Mais qu'est-ce que tu fous là Mais je regarde Canal Bis Tu sais, moi j'ai pas Canal chez moi, j'en profite. Quoi C'est pas mal, mais l'autre jour il y avait deux gars qui présentaient, c'était mieux. Hein. Là c'est pas très incarné quand même. Oh quel acteur Eh oui Oh quel comédien C'était une caméra pas cachée oh, Bravo Martin. Bravo à tous bravo. On se retrouve après le générique avec des actus drôles comme oui. tout Quel show <rire> Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Jordi. Je suis Martin. Et il a un prénom d'âne. Et il a un prénom de merde. Nous sommes, vous êtes, ils sont dans Canal Bis, l'actu selon nous. Canal Bis, c'est tous les soirs 8 minutes pour se détendre. On parlera Jeux Olympiques, on révélera le contenu des téléphones et des people, on débattra, on laissera aussi la parole à Paul Taylor qui livrera chaque semaine sa vision de l'actu. Commençons dès à présent pour réussir à tout faire rentrer. Et j'ai envie de prendre mon temps là, vous voyez. Pas obligé à chaque fois de, 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 de répondre au diktat du tic-tac des médias, là. Regardez Yves Calvi, eh ben, il prend son temps, deux heures. Oui, mais là, il faut y aller. Oui, il oui, faut y aller, mais doucement. Hein. Lentamente, lentamente. Hein. À vous parler italien Je parle un petit peu italien. Allez, vas-y, lance le sujet. tout de suite, vut. C'est très attention. Ouais, ouais, ouais c'est bon, c'est lancé. Ce nez. Ah. Et c'est top Il y en a de séjour, il y en a de noblesse, d'autres sont boursiers ou encore des années 80. Je suis, je suis, je suis... Les titres Bonne réponse. Et on commence avec de la littérature. La semaine dernière est sorti un livre-entretien avec le pape François. Le souverain répond aux questions qu'on peut se poser. Comment avancer sur la vision de la société sans brusquer les fidèles Comment gérer la diplomatie du plus petit état du monde Ou encore comment fait-on pour rester puceau pendant 80 ans Insolite euh, maintenant, cette vidéo qui fait le tour du net depuis quelques jours où on peut voir une femme qui a des cheveux de 2,20 m de long. Des images. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Et encore, vous n'avez pas vu sa chatte. <rire> Coiffure toujours C'est vrai qu'elle est quand même mieux avec les cheveux longs, Brigitte. Pas mal, hein Oui. Elle est belle. Télévision, Pékin Express revient sur M6 en 2018. Le temps qu'ils arrivent, quoi. Hein Comme ils viennent en stop, c'est long, quoi. Politique, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a déclaré qu'il souhaitait devenir avocat. Martin oh ben Pour moi, c'est OK, il n'y a pas de souci. Eh ben pour moi, c'est un grand oui aussi. Bonne chance, Jean-Jacques. À toi. Ouragan Irma, Emmanuel Macron s'est rendu à Saint-Barthélemy. Il a mouillé ses chaussures en réalisant qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Et pour finir, fin du suspense, puisqu'on sait depuis hier qui de Paris ou de Paris organisera les JO de 2024. Alors c'est plus euh, Paris ou plus Paris ah, du coup La réponse avec des explications payantes en images gratuites. J'espère que c'est Paris. Hein. Je... C'est désormais officiel. La ville de Paris accueillera les Jeux Olympiques en 2024. La décision a été votée hier à Lima, au Pérou, par un comité olympique unanime. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dit ravi de cette décision, tout comme le judoka Teddy Riner ou encore le kayakiste Tony Estanguet, président du comité de candidature de Paris. Les Parisiens se réjouissent également et préparent déjà les festivités pour accueillir les athlètes du monde entier. D'autant plus qu'Anne Hidalgo assure qu'une sécurité absolue sera garantie durant la compétition. L'État islamique menace en effet toujours la capitale d'éventuelles attaques terroristes. La maire de Paris a également promis de nettoyer la Seine qui devrait accueillir les compétitions de nage en eau libre. Paris devra s'équiper pour accueillir cinq nouvelles disciplines olympiques, dont l'escalade et le skateboard, qui en est encore à ses balbutiements sur la scène internationale. Certains opposants à l'organisation des JO évoquent d'inévitables dépassements budgétaires. Toutefois, selon une étude, l'événement pourrait générer jusqu'à 10,7 milliards d'euros et créer près de 250 000 emplois. C'est donc aussi une première victoire importante pour le président Emmanuel Macron. Canal Bis, c'est 8 minutes pour faire tourner l'actu et recevoir ceux qui la font. Et en cette rentrée média, je reçois Jean-Claude Guimard. Jean-Claude, bonsoir. Alors, vous êtes bloqué depuis plus de 4 ans suite à une question dont vous n'avez pas la réponse dans euh, Question pour un champion. N'est-ce pas, Jean-Claude 
Un témoignage euh, bouleversant. Les Anglais ont quitté l'Union européenne, mais lui, il s'accroche à la France tel un pudding à l'estomac. Tous les jeudis, Paul Taylor nous dit ce qu'il a retenu de l'actualité. Et aujourd'hui, il revient sur celle de l'été. What's up, friends Ah, what Come on, vive la France Hey, what's up, France My name's Paul Taylor. I'm English. And right now, we live in a world where the destruction of Westeros, a fake world, is more important than the destruction of our own world. But meanwhile in France, I'm at the town hall because my American friend needs a visa to get here, so I'm helping him out. But one person that didn't need a visa to come here was Donald fucking Trump, Mr. Orangina himself. He somehow managed to clear five minutes from his schedule of golfing to come and join Jean-Pierre Macron for Bastille Day. But we all know the real reason Trump came to Paris. It was for the handshake rematch. Yeah, which this time lasted for 29 seconds, which is more time than he spends having sex with Melania Trump. <laughs> And by the way, Bastille Day, the French Revolution, the time where a king who was childish, selfish, egocentrical, who lived in a golden palace and got married to a hated foreign fashionable wife, <laughs> he got his head chopped off. Right, does that sound familiar? But shh. Don't tell Trump. And finally, a couple of baby pandas were born. Oh, so cute. Don't get too excited, though. One of them died. And the funniest thing about this whole story is that you're renting the adult pandas from China for 750,000 euros a year. <laughs> That's about the same amount of money that Macron's going to spend on makeup during his whole presidency. And why were they sent to France? To reproduce. Because China was like, hey, we need these bears to fuck. Which country are we gonna send them to? Pow, France! Shh. All right, all right. And the pandas were loving it, loving it, because who wouldn't want a free trip to France to have sex? Oh, that's me. And that's it for this week, Jean-Pierre. But don't forget what Jon Snow once said. News is only news if it comes from a reliable source. Otherwise, it's just bollocks. Quand même à le dire, Maître Gims passe avant minuit, passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Et justement, pour une soirée de rêve, sur Canal+, ce soir, il y a, il y a le jeu de trône. Alors, c'est la non, saison... Euh, non, Game of Thrones, Xavier Oui, ah oui mais si tu préfères, oui, Game of Thrones. Bah c'est oui. la saison 6, épisode 3 et 4. Alors, pour commencer, je vous rappelle juste que Game of Thrones s'est inspiré d'une vraie guerre, la guerre des deux roses qui a eu lieu au 15e siècle en Angleterre. Et ce qui est fascinant avec cette guerre, c'est que les deux parties, en fait, se sont... Xavier Oui je... Directement Oui, voilà. Comme... D'accord, ok. Donc, petit résumé pour ceux qui sont un peu largués. Alors, c'est l'histoire de Jean Neige... ...qui obtient un poste non, de gardien non, de Non, c'est Jon Snow Ah, mais parce que je regarde en bah, bref, oui. moi... Ah oui, mais non, mais... D'accord, les gens vont pas sinon, comprendre. Ok, hein. pardon. Donc, Jean Neige, euh, Jon Snow, ouais. qui obtient un poste de gardien de nuit d'un très grand mur depuis cinq saisons. Nous avons tous consacré notre vie à la garde de nuit. Et ce soir, on va découvrir que Jon Snow est... Jon Snow est... Je peux pas... Euh, bah non, Xavier, pas de spoil, en fait. Il y a des gens qui l'ont pas vu. Ah, pardon, oui. Oui, c'est logique, vu qu'on va le diffuser. <rire> voilà. Eh bien, merci, Xavier. Merci. Canal B, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain en best-of. Hein On ne saura que choisir. Ah <rire> <rire> Voilà, bon, bah, par exemple, cette séquence, je pense qu'elle n'y sera pas dans le best-of, tu vois. Bon. Ouais, c'est sûr. Et comme chaque soir, désormais, on se quitte en musique. Aujourd'hui, 14 septembre, c'est la date anniversaire de la création de l'OPEP. Chanson en hommage. À demain. <musique> Princesse Erika Bah oui bah, Princesse Erika, l'Erika, le pétrolier, le pétrole, l'OPEP Ouh Alors ça c'est très tordu mais bourrement intelligent eh oui. Bon, euh, tu viens demain pour le best-of hein <rire>